வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு சார்ட்டை வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதாவது எக்ஸல்ல இருந்து அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது எக்ஸல் டேட்டா வெடிட் பண்ணால் அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி சார்ட் அப்டேட் பண்ணுறது வரைக்கும் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் சார்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்டேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டேபிளாவோ இல்லை வந்து ஒரு டேட்டாவோ நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து இருக்கிறவங்க மனசில் வந்து ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது ஸோ வந்து மோஸ்ட்லி சார்ட்டை யூஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கோ உள்ள இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுக்கோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சார்ட்டை எப்படி இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு தான் சரி ஓகே இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் போயிட்டு இன்செட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது அது சார்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ட் இருக்குன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு பாப்பப் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் சார்ட்ஸ் இருக்கும் நான் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண சார்ட் இதில் வரும் ப்ளஸ் டெம்ப்ளேட்ஸு இது மாதிரி நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மேனேஜ் டெம்ப்ளேட்னு இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி லேட்டர் பார்ப்போம் காலம்ஸ் ப்ளஸ் லைன் சார்ட்டு பை சார்ட்டு பார் சார்ட்டு ஏரியா சார்ட் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஸோ இது ஹிஸ்டோகிராமில் இருந்து வாட்டர் ஃபால் சார்ட் வரைக்கும் ஃபனல் சார்ட்டு காம் காம்போ சார்ட் எல்லாமே இருக்குது எது வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ண போகிறது காலம் சார்ட் காலம் சார்ட் தான் மோஸ்ட்லி எல்லா டேட்டாவுக்கும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சார்ட் பட் பை சார்ட் இது மாதிரி சார்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் சில டேட்டா இந்த சார்ட் எதாவது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது டேட்டா பொறுத்து நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸலில் சார்ட்டை பற்றி எக்ஸல் வீடியோ போட்டப்போ சார்ட்டை பற்றி தனியாக வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து டீட்டெயிலாக சார்ட்டை பற்றி பேசியிருந்தோம் பட் இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறதுல இது வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி எடிட் பண்ணுறது இது மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இதில் எது வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த த்ரீ டி சார்ட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்கலாம் இல்லைனா அந்த டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே சேம் தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா நீங்கள் கேட்கலாம் டேட்டாவே நான் கொடுக்கலையே எதை வச்சு இந்த சார்ட்லாம் கிரியேட் ஆச்சு இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் இந்த வந்து ஆக் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரெண்டு ஆக்சிஸ்லேயும் டேட்டா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் டேட்டா வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த சார்ட்லேயே வந்து இந்த எக்ஸல் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட்டும் எக்ஸல் கனெக்டரில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த டேட்டாலாம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்லேயே ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்து டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ண பண்ண இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த சார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்ட போது இந்த எக்ஸல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிக்கும் ஓப்பன் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஏதாச்சும் டேட்டாவை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் ஏதாச்சும் புது டேட்டா வேணாலும் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பாருங்கள் ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணி வச்சுட்டேன் கண்ட்ரோல் பி கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதுவும் மாறிக்கிச்சு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட்டும் மாறிக்கிச்சு நான் சார்ட்டை நல்லா கட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கு ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் வந்து மார்க் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மேக்ஸுக்கு இந்த கலர் கொடுத்துருச்சு சயின்ஸுக்கு இந்த கலரு ஜியாகிராஃபிக்கு இந்த கலர் நான் வந்து எதுவுமே பண்ணலாம் நான் எதுவுமே சொல்ல டேட்டாவை அதுவே ரீட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சார்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சார்ட் வந்து ஈஸியாக கிரியேட் ஆகும் ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ஜியாகிராஃபி இருக்குது இன்னொரு சப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணணுங்க அப்படின்னா எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நாங்கள் தமிழ் சப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறோம்னு வைங்க கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்டு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே இன்க்ளூட் பண்ணிச்சு டேட்டா மட்டும்தான் இல்லை பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரீட் பண்ணி ஓ ச செப்பரேட்டாக நம்ம யூஸர் வந்து டேட்டாவை ஆட் பண்ணுறாரு நம்ம அதையும் சார்ட்டுக்குள்ள கொண்டாரு அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஆட் பண்ணிச்சு சரி சரி ஓகே இதில் வந்துட்டு இப்போ டேட்டா என்ட்ரு பண்ணலாம் பாஞ்சு மார்க்கு ப்ளஸ் ஒரு தொண்ணூறு மார்க் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது முப்பது இருபது ஸோ இப்படி நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை கிடையாது சரி ஓகே இதை வந்து இருக்கட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இதை நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சார்ட் நாளைக்கு வந்து இந்த சார்ட் நான் ப்ரெசன்டேஷன் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் டேட்டா வந்து நான் எக்ஸலில்
அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஜிங் ஃபுட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்டர்டைன்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் டேட்டா வந்துருச்சு ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற டேட்டா ஒரு வேலை இருக்குது அப்படின்னா அதையும் வந்து இங்கே ட்ரா இந்த காரணில் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராக் பண்ணி கொண்டு இங்கே கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதுவும் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம டேட்டாவை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேட்டிங் ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த சார்ட்டுக்கே வரேன் சார்ட்டுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்து எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ இந்த இதை இது பண்ணிட்டிங்கன்னா சார்ட் டிசைனில் வரும் ஃபார்மெட் இருக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாமே பார்த்துட்டனால நான் திரும்ப சொல்ல தேவையில்லை பட் இதில் வந்து இங்கே போங்க இங்கே போய்ட்டு ஆக்சஸ் கொடுத்திங்கன்னா ப்ரைமரி ஆக்சஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஆக்சஸ் வந்துடும் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸல் சொல்கிறப்பே சார்ட்டை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக சொல்கிறதுனால இது எப்படி எப்படி ஃபார்மெட் பண்ணுறதுங்கிறது எக்ஸலுக்கு இதுக்கும் எந்த விதமான துளி சேஞ்சஸும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து தெ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி சார்ட் டைட்டில் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை வேணால் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் மாற்றிக்கலாம் இல்லை போல்ட் பண்ணால் கண்ட்ரோல் பி ஷார்ட் கட் கொடுத்து போல்ட் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வேணுன்னாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த உள்ள இருக்கிற லெட்டரை கலரை சேஞ்ச் பண்ணாலும் இதை வச்சு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஸோட இதையும் இது பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸ் மட்டும் டெவலப் ஆகிக்கும் ஹைலைட் ஆகிரும் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இது இருக்குது ப்ளஸ் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் இதாக சேஞ்ச் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டிங் பண்ணுறதுனாலும் இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டிங் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ இதுலேயும் வந்து அந்த ஃபார்மேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து கலர் சேஞ்சுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து குயிக் லே அவுட் இந்த லே அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லே அவுட் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு இது மேலேயும் நான் கொண்டு வரப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லே அவுட் சேஞ்ச் ஆகுதா ஸோ அந்த குயிக் லே அவுட்டில் இன்னும் வந்து நீங்கள் சூப்பராக அட்வான்ஸாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருக்குது ஸோ இது சில லே அவுட்டில் கேப் இல்லாத லே அவுட் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா நல்லா எஃபெக்டிவான ஒரு சார்ட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதாவது எக்ஸல் லிங்க்டு சார்ட்டையே நம்மளால் பவர் பாயிண்டில் க்ரியேட் பண்ண முடியும் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு மீண்டும் அடுத்த வீடிய